La diffusion à libre accès, elle est avantageuse pour tous. Elle est avantageuse pour la communauté. En gros, la littérature qui est disponible en libre accès, c'est celle qui, qui peut être lue et citée par l'ensemble de la communauté scientifique mondiale. Quand on regarde les, les pays qui ne sont pas capables de se payer les abonnements à LCB, bien, qu -ce que, est, que, que, que vont citer les chercheurs de ces pays-là? C'est de la littérature en libre accès parce que c'est la seule chose à laquelle euh, ils sont capables d'accéder euh, compte tenu de leurs ressources financières. We want all the research that we do to be available to everybody at any time to use for anything. It's the it's humanity's knowledge. We want we want that to flow like water for people to be able to build on it from unexpected places, unlock all of the potential of that research without having it put behind gates. You don't want things to be in the way of someone in a university who doesn't subscribe to your journal being able to use it. You don't want it to be in the way of a policymaker reading, a politician, somebody reading the article, uh, a journalist being able to read the article. So if it's open access, all those people can read it and the hard research you're doing um, will help them and what they're doing and, and make more of a difference. Il y a également des intérêts individuels que l'on remarque depuis, euh, depuis au moins 15 ans c'est que la littérature qui est disponible en, en, en libre accès, euh, elle est plus citée. Si votre article n'est pas en libre accès et que la personne qui cherche n'a ne, ne pas accès à la revue, ben, il n'y aura pas de petit lien sur lequel elle va pouvoir cliquer. Il n'y aura pas accès à votre article et vous allez tomber dans l'oubli. Alors que si vous êtes dans un dépôt institutionnel ou archive disciplinaire, ou si vous êtes dans une revue qui est 100 en libre accès, ben, ça va être disponible. When you make your papers open, Or when you make your data open or your software open, more people read them, more people use them. Your download counts go up and then your citations go up. People use your work and tenure and promotion committees do already care about citations. They are starting to care about alternative metrics like the number of GitHub stars that you have for your software. So I think that even without considering open as its own criteria, the outcomes of open, which is more use, are considered already. And I think that they go up when you make things open, the rewards are already there. Les raisons pour les chercheurs en sciences humaines et sociales s'engager dans des pratiques de sciences ouvertes seraient, je dirais globalement, une meilleure diffusion et une plus grande visibilité de, de leurs résultats et de leur travail de, de recherche augmenter aussi peut-être le potentiel de collaboration, puisqu'il ben, y a plus de croisements, euh, parce qu'il y, y a une très grande dispersion en fait, dans la, la publication en sciences humaines et sociales. Hein, on est susceptible de publier dans un tas de petites revues qui ne sont pas toujours très visibles. Donc le fait qu'elles soient en libre accès permet une meilleure accessibilité, une plus grande visibilité. Donc euh, aussi, il y a des domaines qui ne se seraient peut-être pas croisés, euh, de se croiser euh, plus facilement. Il n'y a pas de désavantage à diffuser en libre accès. Le seul élément qu'il faut mentionner, c'est que ce n'est pas nécessaire de payer pour que l'article soit, soit, soit disponible gratuitement. Donc, évidemment, il y a des revues qui sont 100 en libre accès. Dans, la, dans un certain nombre de cas, effectivement, on va demander des frais de publication. Mais il y a bon nombre de, de revues, et même les revues d'Elsevier, de Springer et de Wiley et de la plupart des éditeurs commerciaux, vous permettent de déposer une prépublication sur votre site web, dans le dépôt institutionnel, dans le dépôt euh, de la discipline dans laquelle, dans laquelle, dans laquelle vous êtes. Donc, il n'y a pas, honnêtement, il n'y a pas d'excuse valable en ce moment pour ne pas diffuser euh, en libre accès. Je me rappelle de, euh, au tout début du développement de HAL, d'une présentation justement euh, de cette archive ouverte auprès de, de chercheurs en sociologie. Et la présentation était faite par des chercheurs en physique théorique et euh, pour qui le fait de déposer des préprints, donc avant même que l'article soit publié, ne posait absolument aucun problème. Et il était en train d'expliquer de, à des sociologues que, ben voilà, il, il suffisait d'eux. Et euh, la première réaction des, des chercheurs dans la salle, c'est justement de, oh, le plagiat. <rire> donc euh, on voyait bien qu'il y avait un, un hiatus culturel très fort. Compte tenu des dynamiques spécifiques aux monographies, Hein, donc aux arts et aux humanités. La crainte, selon moi, elle n'est pas tant en termes de plagiat qu'en termes de 
monopole de diffusion que va peut-être vouloir avoir une petite maison d'édition. Le, le, le monde de l'édition, ça vente en français en particulier. C'est plein de petites maisons d'édition un peu artisanales qui vont publier à 100 copies, 200 copies, 300 copies et qui ont donc besoin des revenus associés à ces quelques centaines de copies pour pouvoir, pour pouvoir survivre. Si la thèse, elle est disponible gratuitement en ligne, ben on, on peut peut-être croire que le manuscrit va être moins alléchant, par exemple, pour une petite maison d'édition, parce que bon, il va peut-être avoir des lecteurs qui vont dire, ben là, j'irai pas acheter le livre parce que j'ai la thèse directement. On a, on a un peu d'analyses qui ont été faites sur un truc qui est analogue, qui sont les monographies imprimées qui ont également une version gratuite en ligne, en libre accès. Et ce qu'on remarque, il n'y a pas énormément de données. Mais en gros, dans beaucoup de cas, c'est que les monographies qui sont en ligne gratuitement vendent davantage de copies imprimées parce que la copie en ligne sert d'un peu de publicité, si vous voulez, à la copie imprimée. Donc, il y, a, il y a un effet qui est positif plutôt que négatif à avoir une copie, une copie en ligne. Pourquoi? Parce que les gens veulent encore lire les manuscrits imprimés. C'est beaucoup plus agréable de lire l'imprimé que de lire un PDF. À Maintenant, une thèse, par essence, ça doit être publié. Alors, moi, quand, enfin, quand j'entendais euh, cette réaction des chercheurs par rapport au plagiat, ça m'a toujours un peu surprise. Je pense que c'est plus lié à une méconnaissance du, du fonctionnement juridique, parce que euh, on m'a toujours dit que le meilleur moyen de protéger ces données, c'était de les diffuser. À partir du moment où euh, euh, l'idée a été mise en forme et qu'elle est originale, elle est protégée par un droit d'auteur. Donc, même déposée dans une archive ouverte, un document est, est protégé par un droit d'auteur. Ça me fait un peu penser aussi à la réaction que les chercheurs avaient au tout début sur les premières revues euh, en ligne, les premières revues numériques. Comme elles étaient de toute façon aussi nouvelles, elles étaient un peu considérées comme des revues qui n'avaient pas de valeur. Et donc, je pense que cette réaction envers les archives ouvertes, notamment, c'est un peu du, sur le même plan. C'est vrai que je me suis toujours posé la question, j'ai toujours eu envie d'essayer de, de creuser la question et de dire, mais qu'est-ce que vous craignez vraiment pourquoi, pourquoi le plagiat quoi Alors qu'au contraire, en diffusant euh, ces documents, on les protège. 